Hola hijos e hijas, bienvenidos a la segunda semana, que como ya sabéis, cada semana de este año me quiero escuchar por lo menos un disco nuevo y hacer vídeo. Esta es la segunda, porque es la segunda semana del año. Madre mía, qué contentos os vais a poner, porque me lo habéis pedido muchísimo. Y yo no os estaba diciendo nada porque quería que fuera sorpresa. Me estabais pidiendo que habláramos de I Disagree de Poppy, pero es que yo lo tenía guardado para que fuera el disco de esta semana. Que me ha sorprendido un montón porque yo la conozco desde hace muchísimo tiempo a Poppy y no sabía que había tanta gente que la seguía y tanta gente a la que le interesaba, así que oye, pues bien. Vale, Poppy ha sacado I Disagree, que es un nuevo disco, que es su tercero. Los otros dos se llaman Poppy.computer y Am I a Girl, que yo no los he escuchado. Empecé a escuchar, pero me pilló en un momento que estaba haciendo otra cosa y como que lo quité enseguida y no lo volví a retomar nunca. Los escucharé en algún momento, aunque I Disagree es totalmente diferente porque esos discos eran muy pop... Comercial chicloso y este es básicamente heavy metal, una idea de olla que te cagas, aunque ella lo describe como post-genre. Precisamente por eso se llama I Disagree, porque no está de acuerdo con nada de las cosas que se esperan de ella, con las cosas que quieren imponer sobre ella, tanto el público como los ejecutivos tal cual, no está de acuerdo con muchas cosas en general. Ella tiene poder sobre sí misma y por mucho que le digas que no puede hacer algo, más ganas le van a dar de hacerlo y esta es la prueba. Ha experimentado libremente y le ha salido una cosa que me parece súper interesante, que yo no me esperaba para nada y que me gusta mucho. Incluso lo vemos en la portada todo esto, pero no me quiero parar en la portada porque aquí no vengo a hablar de ella porque de la portada se podría hacer otro vídeo entero. Así que venga, vamos a ver, vamos a repasar las 10 canciones que tiene el disco, vamos a ver de qué hablan y qué me parecen y tal y todo eso. Así que venga, la primera, Concrete, la que empieza el disco y la primera que escuchamos también. Básicamente nos dice que la antigua Poppy no se puede poner al teléfono. ¿Por qué? ¡Porque está muerta! Una canción que está súper salpicada de tintes de autodestrucción para conseguir la liberación y el cambio. Tienes que matar a tu yo antiguo para poder ser un nuevo yo. Y en el vídeo lo vemos muy bien también. Sale ella cavando su propia tumba mientras está dando un concierto más pop, mezclándolo con el heavy y sonriendo, lo cual hace que parezca mucho más psicópata. Quiere decir que está matando a Poppy como el personaje ese de un robot que vive en internet y hace cosas muy raras y va a ser más humana. O simplemente quiere decir que ese robot ha sido capaz de evolucionar su inteligencia artificial y se está convirtiendo en algo más. No lo sabemos. I disagree, la canción que da título al disco y que lo resume. No estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con tus expectativas, no estoy de acuerdo con la forma en la que me tratas, no estoy de acuerdo con la forma en la que tú ves la vida. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Quemarlo todo. Voy a quemar todas tus expectativas, voy a quemarte a ti mismo con gasolina y en el vídeo lo vemos. Sale ella enfrentándose a un grupo de ejecutivos de una discográfica que parece ser que no les gusta la propuesta que ella tiene. Entonces, ¿ella qué hace? Pues se los carga a todos y los quema vivos, ya está. Blood Money, que es también súper heavy, pero tiene algunos toques así más electrónicos, y que habla básicamente en contra de la hipocresía de esa gente que se cree que es muy buena cuando en realidad no lo es. Os creéis que sois muy buenos y os repetís a vosotros mismos que sois muy buenos para creeroslo, pero luego andáis pidiéndole perdón a Dios. Entonces si andáis pidiendo perdón a Dios, a lo mejor es que no sois tan buenos. Así que dejaos de autoconvenceros a vosotros mismos y preguntaos dos cosas. ¿Quién sois cuando nadie os está viendo? ¿Y quién sois cuando todo el mundo os está viendo? Si esas dos cosas son muy diferentes entre sí, a lo mejor es que no sois tan buenos como decís. Y en el vídeo sigue con esto de gente en traje, es decir, gente en poder, que quiere venir en contra de ella. Y ella, en una actitud muy diferente a la del resto de sus vídeos, con mucha energía, con mucho movimiento, se los va cargando a todos. Además es un plano secuencia muy chulo, el vídeo está muy guay. Y al final acaba poniéndose ante una cruz y elevándose como diciendo, os paséis la vida pidiéndole perdón a Dios por vuestras cosas que hacéis mal, pensándoos que así se van a borrar y no van a pasar nada. Pero es que resulta que Dios soy yo ahora. Y no os perdono una mierda, estáis todos muertos. Anything Like Me, que es el single que ha sacado ahora, lo ha sacado el vídeo el mismo día que ha salido el, el disco. Y yo tengo dos lecturas por esta canción. Lo que está claro es que va sobre una lucha de ella con otra persona o otro ente. Puede ser consigo misma, por esta evolución que está sufriendo y que la está notando crecer dentro de ella. Entonces, claro, muchas veces los cambios te dan miedo, entonces intentas reprimirlos. Y en el vídeo lo puede estar reflejando porque sale ella de morena, que es una cosa que nunca la hemos visto así, y se están superponiendo imágenes de ella como sufriendo con imágenes de ella con la actitud muy seria de la Poppy, de los vídeos de Poppy. Entonces puede ser ahí esa lucha interna entre las dos caras de Poppy. O por otro lado puede estar hablando de Mars Argo, que de esto sí que podríamos hacer otro vídeo entero también, pero bueno, básicamente Mars Argo era la ex compañera del que ha sido compañero artístico y sentimental de Poppy hasta ahora, 
que ha engordado su relación. Entonces, esta persona con Mars Argo comenzó un personaje que era igual que Poppy, pero cortaron y él se juntó con Poppy y siguieron con este personaje. Entonces ella se ha quejado mucho diciendo que le habían robado el personaje. Entonces puede ser eso, diciendo, chica, que gen, no vas a ser como yo nunca, entonces deja de andar quejándote, llamando la atención y tal, porque es que no me llegas a la suela de los zapatos. Una canción súper cañera que además tiene trozos que me recuerdan un montón a Tame Impala, así como más así más ambientales. Llegamos a la mitad del disco con Feel the Crown, que también tiene vídeo, que sigue siendo muy heavy, pero tiene más toques electrónicos o incluso de electropop. Hay trozos, sobre todo al principio, me recuerda mucho a una canción que pueda estar en el disco de Body Talk de Robin. Y esta canción es una crítica a la religión o a cualquier orden o organización que se dedique a lavar el cerebro a la gente para conseguir una masa que siga a un líder y así aprovecharse de ellos. En el vídeo además le da un toque irónico porque en el vídeo es ella la que se está dedicando a hacer clones de sí misma. Nothing I Need, que es una canción muchísimo más ambiental y muchísimo más relajada. Esta canción yo no diría que es heavy, yo diría que es más bien pop rock. Y es un canto anti ambición excesiva y anti competitividad. Se da cuenta de que las cosas que realmente son importantes no son las cosas materiales, sino que ya tiene a su alcance todo lo que ella necesita para ser feliz, que es bastante poquito y no son cosas materiales. Porque al fin y al cabo, la ambición de mejorar en tu carrera, ir escalando y tal, al final lo único que hace es ganarte enemigos porque hay gente que va a querer quitarte el puesto, entonces al final vas a tener que estar ahí luchando todo el día, no vas a ser capaz de disfrutar y tal, con lo cual en realidad lo material es algo como un poco secundario. Sit and Stay es una canción que nuevamente es muy heavy, pero que tiene algo un poquito raro cuando está cantando, hace algo raro con el ritmo. Estás tú siguiendo el ritmo en tu cabeza y pasa algo raro ahí que dices, uh, no me está quedando bien esto, entonces no sé, supongo que será acostumbrarse, pero así de primeras dices, uh, esta canción me hace mucha gracia porque tiene un toque así muy tecno que me recuerda un montón a la música que bailaban mis padres en la discoteca cuando eran jóvenes. Además aquí en este track hay trocitos que son super ethereal que es un nuevo género que está surgiendo ahora, que le están poniendo nombre ahora, que una de las grandes precursoras es Grimes. Incluso la voz de Poppy en este trozo suena como si fuera Grimes. La, la producción y la voz de Poppy parece que son una canción de Grimes. Y bueno, pues esta canción es una arrancada de cadenas a la gente manipulativa que intenta conseguir poder por encima de los demás. Yo creo que está muy dirigida también al Titanic Sinclair, que es el chico este que os he dicho que era el compañero tal. Y también es una llamada a la acción a la gente que trabaja en la industria. Como diciendo, vale, vosotros que estáis empezando en la música, no dejéis de lado vuestra visión por culpa de lo que os digan los ejecutivos de las discográficas y tal. Defended vuestro arte, defended lo que queréis decir, defended vuestra visión y si os dicen que os sentéis y os sentéis quietos, no, no hagáis eso. No os dejéis de lado a vosotros mismos como artistas simplemente para favorecer la avaricia de otros. Bite Your Own Teeth, que me gusta un montón, es también súper heavy y súper cañera, pero al final sigue siendo súper heavy, pero como muy lenta en plan... ¡pum! Te da una sensación rara Y además está mezclada con trozos que es que parece que los han sacado directamente De los Umpa Loompa de echar y la fábrica de chocolate Esta canción tiene una letra muy simple Que está repitiendo todo el tiempo Y está inspirada por una frase de Alan Watts Que es un filósofo inglés O británico, no sé si es inglés, creo que sí Esta frase dice que Intentar definirse a uno mismo es igual que intentar morder tus propios dientes. Es decir, una cosa imposible, porque tú no te puedes morder los dientes. Aún así, en esta canción ella insta una y otra vez, por eso la letra es tan repetitiva, porque está todo el rato animando a que lo hagamos, a que nos mordamos nuestros dientes, a que intentemos definirnos. No definirnos como ponernos barreras o ponernos límites, sino definirnos como... Tener claro lo que somos y conocernos a nosotros mismos. Que es una cosa que es muy difícil de conseguir, pero que es muy útil y muy beneficiosa al final. Vale, ya vamos a terminar. Llegamos a las dos últimas que además van en cadena. La primera es Sick of the Sun, que es una canción que para nada es heavy. Es el con guitarrita, tal... Un cambio de 180 grados respecto al resto del disco. Porque también el tema es muy diferente. Esta canción nos habla de la depresión, de estar deprimida, de no querer salir de casa. Estoy harta del sol, quiero estar en casa, encerrada en la oscuridad todo el día. Y en la última canción, que es Don't Go Outside, que también es ahí con la guitarrita y tal, y no es heavy, hasta en la mitad así unos toques y tal, pero en lo general es una canción muy relajada también, en la que ha evolucionado este estado. Ya no está sintiéndose mal y odiando el sol, por lo menos ahí está odiando algo. Esta canción es apatía total, le da igual todo, es como un estado de resignación y de, pues eso, lo que os digo, apatía, que es mucho peor que odiar el sol, es mucho peor la apatía que el odio, a mi parecer, porque por lo menos si estás odiando, estás sintiendo algo. Y luego después, hacia el final, le vienen otra vez los toques heavy, le sube la energía, y además, si os fijáis, pero hay que fijarse mucho porque se oye muy poquito, dice... 
y empieza a decir, everything will be ok, everything will be ok, y se lo repite todo el rato, repite todo el rato. Entonces parece ser que ese aumento de la energía, y eso es como que le ha hecho algo clic dentro de ella y ha dicho, tengo que salir de aquí, venga, que todo va a estar bien. Y es como hay un toque de esperanza para terminar el disco en esa nota. Y luego el final final, porque esta canción es un poco larga, pero porque al final de la canción mete un medley de tres canciones que son Concrete, Feel the Crown y I Disagree. Uy, no me acordaba. Y esto no tiene significado ninguno, simplemente ella ha dicho que muchos de sus discos favoritos terminan con un medley de algunas canciones y que ella quería hacer lo mismo. Pues vale. Me parece un disco súper interesante, nunca me pensé yo que me iba a escuchar un disco de heavy metal y me ha gustado mucho, o sea, porque me parece muy interesante. Además me gusta mucho que se puede entender de dos maneras, si lo miras desde el punto de vista de Poppy como persona o del punto de vista de Poppy como un robot, pues es que hace que en muchos momentos sean dos discos totalmente diferentes que te están hablando de cosas totalmente diferentes y eso está genial y súper chulo. Es que ojalá tenerla aquí conmigo sentada y ser su super ami del alma... Para que me contara todos los secretos y no contárselos a nadie, pero por lo menos saberlos yo. Pero bueno, supongo que cuando pase el tiempo y viendo cómo ella actúa y lo que ella hace y tal, ya veremos si realmente se ha querido desprender del robot o sigue jugando con el juego este de soy un robot pero he evolucionado. Yo me voy a escuchar los otros dos discos porque aunque sé que no tienen nada que ver con este, me los quiero escuchar porque quiero ver qué me cuenta Poppy en las canciones. Porque esa es otra. Poppy parece que tiene todo pensado y parece que toda su evolución ha sido como pensada y hecha así a Drede y por algo contándonos algo. Entonces me lo quiero escuchar porque gente, de eso también podríamos hacer 15.000 vídeos hablando de la evolución de Poppy y de cómo ella nos lo ha ido contando a través de lo que ha ido haciendo. O sea, qué maravilla Y bueno, pues ya está No os olvidéis de comentar aquí en los comentarios Y de seguirme en las redes sociales Y decírmelo por ahí también Qué discos queréis que escuche en las próximas semanas Para hacerlos eh, aquí en la sección del disco de la semana Prefiero que sean discos que sean más nuevos que antiguos Porque hay gente que me está recomendando discos que no he escuchado Pero que son de hace muchos años Prefiero que sean nuevos, ¿no? Como para ir escuchando música nueva Nueva, o sea, que acabe de salir Porque sí que puedo escuchar discos viejos y hacer el vídeo Pero eso... No quiero meterlo en el disco de la semana, eso quiero que sea otra cosa Entonces, bueno, el caso, que me comentéis lo que queráis Suscribíos si no estáis suscritos y suscritas Compartid el vídeo si os ha gustado Seguidme en las redes sociales, darle a la campanita Para que cuando yo suba un vídeo os avise Y ya está, me despido Nos vemos en el próximo vídeo, chao